you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Welcome back to Engineering Defense Tamil. Today, we will talk about the AutoCAD 2024 full course day 2 class. So, day 1 class is in the description of the link. If you are subscribed to our channel, subscribe to our channel. If you are subscribed to our channel, you will be able to post the video. So, today, we will talk about the first topic. Dimension. So, notes are in the dimension of the cost getting up. So, dimension is in the dimension of D enter. Okay, so D plus enter, I will type in the dimension comment. What do we do in the post? We will use the standard. We will use the standard. We will use the standard. We will use the ISO. We will use the ISO. We will use the ISO. First, we will click on the standard. Now, 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 we will click on the modify. We will click on the modify tool. So, modify click on the new tab. Here is the first tab. First tab is the second. We have symbol and arrows. We click on this. Okay. Now, what do we click on this comment? We have a doubt in this video. We will see the dimensions of the video. We will see the size of the dimensions. 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 So, when we click on the dimension D-Enter, we click on the modify. We click on the modify. We click on the symbol and arrows. So, we click on the arrows. We click on the arrows. We click on the arrow size. இதில் இந்த arrow size வந்து நீங்கள் நார்முலா ஒரு 10 இல்ல வந்து ஒரு 5 அப்படின்ற மாறி ஒரு value நீங்கள் வைச்சுக்கும் இந்த value கொந்து ஒரு limit இருக்கா அப்படின்றது ஒன்று கடையாது ஒரு maximum value அப்படின்றது ஒன்று கடையாது எப்படினா இந்த value வந்து எப்படி நீங்கள் குடுக்கும் அப்படினா நீங்கள் குடுக்குற limits பொருத்து நீங்கள் குடுக்கும் ரும்ப கம்மியான வேலியும் அந்த தவுசாங்கி சோ அது மாடுது நம்ம இதுக்கு வேலியும் குடுக்கொண்டாம் மாட்டுக்கும் சோ அந்த arrow size கொந்து ஒரு 10 அப்படின் ஓட்டு என்று பணிக்கலாம் சோ backspace அல்துது நான் 10 அப்படின் வேலியும் குடுக்குறேன் 10 அப்படின் type பணிட்டு ஒரு enter அது கப்பர next நம்ம எந்த size மாத்தனோப்பினும் அந்த textோட so, if you look at the text height, we will apply the text height to the arrow size. So, if we apply the arrow size to the arrow size, we will apply the arrow size to the arrow size. So, if we apply the arrow size to the arrow size, we will apply the arrow size to the arrow size. So, if we apply the arrow size, we will click on the arrow size. If we click on the arrow size, we will normally close the arrow size. If we click on the arrow size, we will click on the arrow size. So, if we click on the arrow size, we will click on the arrow size. So, if we click on the arrow size, we will click on the arrow size. அதுக்கப்பனும் close அவ்வின்றது கொடுத்து நம்ம close ஆகி வெல்லாம் வந்துக்கலாம். சோ இப்பே என்ன பண்ணிட்டுது எப்படினா, ஒரு நார்மலா வந்து ஒரு line வந்து நம்ம் drop பணிக்கலாம். சோ line L entry click பணிட்டு நம்ம் ஒரு line வந்து drop பணிக்கலாம். இப்பனா F8 mode on பணிட்டு straightா ஒரு line வந்து drop பணிக்கலாம். இப்போ இதோட dimension எனக்கு linear dimension வந்து இப்போ measure பண்டிரம் மருங்க, எனக்கு அந்த dimension வந்து எனக்கு பாதீங்களா, ஒரலும் குட்டியா நமக்கு அந்த dimension, அந்த line கேத்தமாரி நமக்கு வந்திருக்கு வாத்தீங்களா, இப்போ நமக்கு வந்து 1288 அப்படின்ற ஒரு valueல இருக்கு, இப்போ நம்ம நார்மலா வந்து ஒரு line போட்டு வாப்போம், so line L entry click பண்ணிட்டு, நான் ஒரு line போர்கிறேன், இப்போ வந்து ஒரு 100 இதில் first point and then second point. இப்பு பார்த்தீர்களால் உங்களுக் தெரியும். அந்த value வந்து உங்களுக் காதிக் கேத்தம் மறி correct வந்து. சோ இப்படுதான் நம்ம் அந்த dimensions and value வந்து நம்ம் change பாண்டும். சோ அடுத்த topic என்ன அப்படினா? offset. அப்படின்று உடி heading அப்படுக்கும். offset அப்படின்று. இது ரம்ப ஒரு importantன்னான் topic கோட. இப்பு ஏக்சாம்பிலுக் எனக்கு இந்த லையன வந்து எனக்கு ஒரு 10 நமம் தல்லி மேல வேணும் 10 நமம் தல்லி நமக்கு மேல வேணும் இப்பு நாம் நார்மல் ஐப்படி போடுவோம் L enter click பண்ணி இந்த கார்னரில் இருந்து இங்க ஒரு 10 நமம் போடுவோம் 10 அப்படின் புடுத்து enter பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்பரம் இந்த லையன் எவ்வளவோ So, offset கு வந்து command வந்து O enter. So, O plus enter அப்படின்றாக பிரச்ச் பண்ணதுக் கப்பரும். 
இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்செட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டா கேட்கும் ஓகேவா சோ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி அந்த லைனை நீங்க ஆஃப்செட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் சோ அந்த ஆஃப்செட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளவு கொடுத்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டென் அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்ட் பண்ணிக்கிறேன் சோ டென் அப்படின்னு என்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நமக்கு கர்சர் வந்து மாறி இருக்கும் ஓகேவா ஏன் இது அப்படி மாறுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருந்தாலே நம்ம ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதா இருக்கும் ஓகேவா சோ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து இதுதான் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம மேல வேணும் அப்படின்னா மேல நம்ம கர்சர் எழுப்பும் இதே நம்ம கீழே வேணும் அப்படின்னா கீழே நம்ம கர்சர் எழுப்பும் ஓகே நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம கர்சரை மூவ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த வேல்யூல தள்ளி நமக்கு ஆஃப்செட் ஆகும் ஓகேவா சோ அது மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஒரே ஒரு கிளிக் மட்டும் பண்ணா போதும் சோ மேல வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சைடு ஆஃப்செட் ஆகும் சோ அதே மாதிரி அகைன் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப அகைன் நீங்க அந்த வேல்யூ கொடுக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஓகேவா சோ நீங்க டென் அப்படின்றது ஒரு தடவை என்டர் பண்ணாலே போதும் நீங்க ஒரு ஒரு முறையும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி டேரக்ஷன் கொடுத்து நீங்க கிளிக் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா சோ நான் அடுத்து இந்த டேரக்ஷன் கிளிக் பண்றேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட மேல வச்சு ஒரு கிளிக் பண்றேன் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட கிளிக் பண்றேன் மேல வச்சு ஒரு கிளிக் பண்றேன் ஓகேவா சோ இப்படி என்னால கண்டினியூவா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆப்செட்டை வந்து எடுக்க முடியும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு மெத்தட் ஆப்செட்ல ஒரே ஒரு மெத்தட் இப்ப அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஆப்செட் ஓ என்ட்ரு கிளிக் பண்ணதும் இதுல நமக்கு த்ரூ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து த்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இந்த த்ரூ அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப த்ரூ அப்படின்ற செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரே ஒரு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க சோ செலக்ட் அப்படின்றத பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூவே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு டேரக்ஷன்ல உங்க கரசரை மூவ் பண்றீங்களோ அது வரைக்கும் உங்க கூடவே வந்துட்டு இருக்கும் அந்த லைன் ஓகேவா சோ இது வந்து நீங்க ரெஃபரன்ஸுக்கு நீங்களா போடுவீங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீங்க இது பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆஃப்செட் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சோ இதுல மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ஆஃப்செட் வந்து பார்ப்போம் சோ ஆஃப்ட் ஆஃப்செட்டோட வந்து மூணாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஆஃப்செட் ஓ என்று கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கணும் இந்த ஆஃப்செட்டோட மூணாவது மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கணும் சோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த மூணாவது மெத்தட்ல ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க கமெண்ட் பார்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த மல்டிபிள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டினியூவா எந்த டேரக்ஷன்ல வச்சு உங்க கர்சரை கிளிக் பண்றீங்களோ அதுல உங்களுக்கு கண்டினியூவா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆஃப்செட் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஓகேவா சோ இந்த மல்டிபிள் ஆஃப்செட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆஃப்செட்னு கூட சோ எது வரைக்கும் உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்க அது வரைக்கும் நீங்க எந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சோ அடுத்தது அடுத்த பார்க்க போற நம்ம கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆர்க் ஆர்க் அப்படின்ற கமெண்ட் அது ஓகேவா சோ ஆர்க் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டூல் பார்ல நமக்கு மேல் அவைலபிளா இருக்கும் ஆர்க் அப்படின்றது ஓகேவா சோ இதுல வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஆர்க் இருக்கு இதுல ஒண்ணு ஒன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்ப்போம் சோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு லைன் வந்து நான் டிராப் பண்ணிக்கிறேன் மேல இருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் சோ ஹண்ட்ரட் எம் வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எல் என்ட்ரு கிளிக் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் போட்டுக்கிறேன் சோ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டு என்டர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த லைனை செலக்ட் பண்றேன் எனக்கு மிட் பாயிண்ட் கமிக்குதா சோ இந்த மிட் பாயிண்ட்ல அப்படியே கர்சரை கொண்டு போய் வச்சு ஒரே ஒரு லெப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா நம்ம இப்படி கூட இதை வந்து பயன்படுத்த முடியும் சோ அதுக்கப்புறம் ஆர்க் அப்படின்னு நான் பார்ப்போம் சோ ஆர்க் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுல போஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஆர்க் வந்து எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் அதாவது நம்ம வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இடத்துல அதே மாதிரி தான் அது ஓகேவா சோ த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் அப்படின்றது சோ போஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்க கிளிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நீங்க எங்க இருந்து இது வரைக்கும் நீங்க போஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்றீங்களோ அது வரைக்கும் வேல்யூ இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு ஆர்க் வந்து வரும் ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் அப்படின்றது இதே வந்து இப்ப நான் வந்து லெப்ட் சைட்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் லெப்ட் சைட்ல இ
எப்படி இது ஆங்கிளுக்கு தான் கரெக்டா ஆயிருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா சோ அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா இந்த அனோட்டேஷன் பாக்ஸ்ல இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணும் கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுல ஆங்குலர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆங்குலர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஆங்கிள் ஆர்க்கு வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஆங்கிள் எவ்வளவோ நமக்கு அது ஷோ ஆகும் ஓகேவா சோ இது நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்தோம் நமக்கு அச்சுரட்டா வந்துடும் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து டெலிட் பண்ணிக்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆர்க் நெக்ஸ்ட் ஆர்க் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் சென்டர் லென்த் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சோ அதுதான் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்க்கோட லென்த் வேலை கொடுக்க போறோம் இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா அந்த லென்தோட வேலையை கொடுக்க போறோம் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஐம்பது அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஐம்பது லென்த்துக்கு எனக்கு அந்த ஒரு ஆர்க் வந்துருக்கு ஓகேவா இப்ப இந்த ஆர்க்கோட லென்த் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றது அப்படின்னா இந்த அன்னோட சென்டர் பாக்ஸ்ல இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கணும் இதுல அலைநடு அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த அலைநடு அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம லீனியராவோ இல்ல ஹரிசாண்டலாவோ மெஷர் பண்ண முடியாத இடத்த அதாவது கிராஸா உள்ள இடத்த நம்ம மெஷர் பண்றது தான் இந்த அலைநடு அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷன் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா சோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்புறம் செகண்ட் மென்ட் நார்மலா அது கொடுக்குற மாதிரி தான் சோ பாயிண்ட் செகண்ட் மென்ட் கொடுத்துரும் அப்படின்னா அந்த ஆர்க்கோட லென்த் வந்து நமக்கு கிடைச்சு ஓகேவா சோ இவ்வளவுதான் இந்த ஆர்க்கு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்க் இது வந்து ஸ்டார்ட் எண்ட் ஆங்கிள் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்க்கு கூட சோ ஸ்டார்ட் சென்டர் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுக்க போறீங்க அதுக்கப்புறம் எண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்க போறீங்க அதாவது ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட ஆங்கிள் கொடுக்க போறீங்க இப்ப ஆங்கிள் வந்து நான் ஒரு ஐம்பது டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஐம்பது டிகிரிக்கு என்ன ஆகி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆர்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா சோ அந்த ஆர்க்கோட நம்ம லென்த் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆங்கிள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஆங்குலர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு அதோட ஆங்கிள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சோ இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்க்கு இப்படிதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோமா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் என் டேரக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஆர்க் ஓகேவா இது அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஆர்க்கம் கூட சோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எண்ட் பாயிண்ட் கொடுப்போம் இப்போ நமக்கு ஆர்க் வந்து மேல வேணும் அப்படின்னா நம்ம டேரக்ஷன் மேல கொடுக்கணும் இதே ஆர்க் வந்து கீழே வேணும் அப்படின்னா ஆர்க் வந்து நம்ம கீழே கொடுக்கலாம் ஓகே எந்த டேரக்ஷன்ல வேணுமோ அந்த டேரக்ஷன்ல வச்சு நீங்க ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதே வந்து ஆர்த்தோ மோடு ஆஃப்ல இருந்துச்சு அதாவது எஃப் எயிட் மோடு வந்து ஆஃப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க இந்த மாதிரி கூட நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களால கொடுத்துக்க முடியும் ஓகேவா இதே ஆர்த்தோ மோடு ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன் நைன்டி டிகிரியில மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஆர்க் வந்து போடுற மாதிரி ஓகேவா இதே வந்து வேற ஏதாவது ஆர்க் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணீங்க இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு வந்து எந்த ஆர்க் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஸ்டார்ட் சென்டர் எண்டு அப்படின்ற ஒரு ஆர்க் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து இதை கொடுக்குறேன் இப்ப சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இதை கொடுக்குறேன் ஓகேவா எண்டு பாயிண்ட் வந்து இதை கொடுக்குறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்க் வந்து மேல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் ஏன் எனக்கு வந்து கீழே வராதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கீழே வராது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது ஆர்க் வந்து கீழே வரும் ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து போகும்போது ஆர்க் வந்து மேல தான் வரும் ஓகேவா இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து ஸ்டார்ட் எண்டு ரேடியஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்க் இது என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் எண்டு பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் அதோட ரேடியஸ் வேல்யூ கொடுக்க போறோம் இப்ப ரேடியஸ் வேல்யூ வந்து ஒரு அறுபது அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் பண்ண அப்படின்னா அந்த அறுபது ரேடியஸ்க்கு எனக்கு ஆர்க் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அன்னோட சென்டர் பாக்ஸ்ல கிளிக் பண்ண போறேன் இதுல ரேடியஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ரேடியஸ் செலக்ட் பண்ண போறேன் சோ ரேடியஸோட ஆர்க் நான் கிளிக் பண்ணிட்டு அதோட ரேடியஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இவ்வளவுதான் இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்க்கு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சென்டர் ஸ்டார்ட் எண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்க் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னா நீங்க சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிட மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஆர்க் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பேரோட ஆப்போசிட் தான் இதுவா இருக்கும் அதாவது இங்க ஸ்டார்ட் சென்டரு எண்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே தலைகீழா இருக்கும் சென்டரு ஸ்டார்ட் எண்ட்னு இருக்கும் ஓகேவா நீங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டு சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும்
சென்டர் ஸ்டார்ட் லென்த் அப்படின்ற ஒரு ஆர்க் இப்ப இது என்ன அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்க்கோட லென்த் வழி கொடுக்க போறோம் இப்ப ஐம்பது அப்படின்னு கொடுத்தேன் இருக்கும் அந்த ஐம்பது வேலைக்கு எனக்கு ஆறுக்கு மேல பொடிஸ் ஆயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நான் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து இதை கொடுத்தேன் இல்லையா அப்படிதானே இப்போ அதுக்கப்புறம் இதோட லென்த் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா லென்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அலைன்டு அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கே மேலே கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு அந்த ஆர்க்கோட லென்த் கரெக்டாக கிடைச்சிருக்கு இது ஆக்கியூரேட் ஆகுது ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்க் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இந்த கண்டினியூஸ் ஆர்க் அப்படின்றது நம்ம ப்ரீவியஸா அதாவது முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆர்க்ல முடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் நான் இங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்க செகண்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்றேன் இங்க தேர்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்றேன் இப்ப எனக்கு இதுதான் ஆர்க்கோட கம்ப்ளீட் ஏரியா அதாவது முடிஞ்ச ஏரியா இதுதான் என்னோட ஆர்க்கோட ட்ரெண்டிங் பொசிஷன் இல்லையா சோ இதுல இருந்து நமக்கு கண்டினியூ ஆகுறதுதான் இந்த கண்டினியூ ஆர்க் அப்படின்றது சோ கண்டினியூ ஆர்க் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல நீங்க விட்டுருந்தீங்களோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஆர்க் கண்டினியூ ஆகும் இது நீங்க எங்க வேணாலும் நீங்க வந்து போட்டு முடிச்சுக்க முடியும் ஓகேவா சோ உங்களுக்கு எது வரைக்கும் தேவைப்படுதோ அது வரைக்கும் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்க முடியும் வேலு இல்லாம சோ இவ்வளவுதான் இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்க் இப்போ நம்ம இன்னைக்கான வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம் சோ அடுத்தடுத்த வீடியோவை பார்க்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சோ திஸ் இஸ் தயாலன் தேங்க் யூ Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until 